Trấn Thành chiến thắng nhưng không đến nhận giải ở liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Trấn Thành được gọi tên ở giải thưởng đạo diễn xuất sắc với phim nhà bà nữ, phim đêm tối rực rỡ lập poker tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023. Những đứa trẻ trong xương thắng hạng mục quan trọng nhất, tối ngày 13 tháng 5, lễ bế mạc và trao giải. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023, DNAFFI, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương, tự anh, Children of the Mist của đạo diễn Việt Nam, Hà Lệ Diễm đã vượt qua 11 tác phẩm. Được xứng tên ở hạng mục quan trọng nhất, giải phim châu Á xuất sắc. Cô nhận giải thưởng là 5.000 USD, khoảng 116 triệu đồng. Đây là bộ phim tài liệu kể về tuổi thơ bị đánh mất của Di, một cô bé người dân tộc Mông. Phim làm theo phong cách tài liệu trực tiếp, được đạo diễn tự quay và trải nghiệm cuộc sống bên một gia đình người Mông. Trước đó, phim từng lọt vào danh sách đề cử rút gọn top 15 phim tài liệu xuất sắc của Oscar 2023, đồng thời tham gia hơn 100 liên hoan phim trên thế giới, ra dạp tại Mỹ, Đài Loan, Hà Lan và Singapore. Trên sân khấu nhận giải thưởng, đạo diễn Hà Lệ Diễm bày tỏ, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến em Má Thị Di là nhân vật chính của tôi. Tất cả những người bạn của tôi trong cộng đồng người mông, hôm nay tôi đã mặc chiếc váy do chính em Di May. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà sản xuất của tôi, những người đã theo tôi từ năm 2017 đến 2021, hoàn thành phim. Cảm ơn những người bạn trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD đã tin tưởng tôi. Bộ phim Nhà bà nữ giúp chấn thành đoạt giải đạo diễn xuất sắc của phim Việt Nam. Anh vượt qua các nghệ sĩ như Aron Toronto, phim Đêm tối rực rỡ, Ngô Thành Vân, phim Thành sói để giành chiến thắng. Diễn viên Harry Won, vợ của Trấn Thành, lên sân khấu nhận giải thay chồng. Trên sân khấu nhận giải, Harry Won nói rằng lý do Trấn Thành vắng mặt là vì đang quay một chương trình truyền hình. Chồng em nói, vợ chồng là một, anh không đi được thì em đi cùng chăm lo cho đoàn, trả tiền cho đoàn. Chồng em đi làm phim vất vả, về nhà vẫn bàn giao hết tất cả công việc và không cho em ngủ. Nhờ thiếu ngủ nên bây giờ em nhận quà dùng chồng em, những khó khăn của em cũng được bù đắp. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bà xã Trấn Thành cho hay. Đêm tối rực rỡ là poker. Lễ bế mạc và trao giải DNAFF một chứng kiến chiến thắng liên tiếp của ekip phim đêm tối rực rỡ ở bốn hạng mục của phim Việt Nam gồm Kịch bản xuất sắc, biên kịch Nhạ Uyên và Aron Toronto, diễn viên nữ chính xuất sắc, Nhạ Uyên, nam chính xuất sắc, Huỳnh Kiến An và giải đặc biệt của Ban giám khảo phim Việt Nam. Trên sân khấu, đạo diễn Aron Toronto cảm ơn ban tổ chức chương trình và gọi tên vợ mình kèm chia sẻ đầy xúc động. Uyên ơi, mình đã làm được. Liên hoàn phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5 tại Đà Nẵng với chủ đề DNAFF, nhịp cầu châu Á. Sự kiện nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ. Nghệ thuật thể hiện độc đáo của Việt Nam và khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Hai hạng mục dự thi là phim châu Á và phim Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức chiếu phim miễn phí cho khán giả tại các dạp và không gian ngoài trời, quảng trường APEC. Ngoài trao giải, liên hoan phim tổ chức nhiều hội thảo quy tụ các chuyên gia bàn về tác động của điện ảnh. Kết quả lễ trao giải liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023, hạng mục phim châu Á. Phim châu Á xuất sắc, những đứa trẻ trong xương, đạo diễn Hà Lệ Diễm. Giải đặc biệt của ban giám khảo, Ngô Qua Ba, đạo diễn xuất sắc, ta Vích Ninh của phim Why Building. Diễn viên nam chính xuất sắc, Mô Sintana Bande trong phim Ngô Qua Ba. Diễn viên nữ chính xuất sắc, Juliet Bảo Ngọc Tô Linh trong cho tàn rực rỡ. Kịch bản xuất sắc do lần thương kịch Sam Sadik và Maggie Briggs, hạng mục phim Việt Nam. Phim Việt Nam xuất sắc, nhà bà nữ. Giải đặc biệt của ban giám khảo, đêm tối rực rỡ. Đạo diễn xuất sắc, trấn thành phim nhà bà nữ. Diễn viên nam chính xuất sắc, Huỳnh Kiến An của đêm tối rực rỡ. Diễn viên nữ chính xuất sắc, nhà uyên phim đêm tối rực rỡ. Kịch bản xuất sắc, biên kịch nhà uyên và Aron Toronto phim đêm tối rực rỡ. Giải NETPAC cho phim Việt Nam, Memento Mori, đất.